ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனலில் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் ஒரு நைன்டி ஸ்கிட்டாவோ இல்லை டூ கே கிட்டாவோ இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஒரு வயசு அப்போ எம்எம்ஆர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசியை போட்டிருப்பாங்க எம்எம்ஆர் இதில் எம்னா மம்ஸ் எம் ஃபார் மிசைல்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபார் ருபெல்லான்னு சொல்லுவாங்க இந்த எம்எம்ஆரில் ஃபஸ்ட் இருக்க எம் அதாவது மம்ஸ் இந்த மம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் தமிழ் M-U-M-P-S Mumps இதை பரோடைட்டிஸ்னும் சொல்லுவாங்க பரோடைட்டிஸ் இதில் ஐட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பரோடைட்டிஸ் அப்படின்னா பரோட்டிட் கிளாண்ட் இருக்க ஏரியாவில் வர இன்ஃப்ளமேஷனை தான் பரோடைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் மம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்த மம்ஸ் ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் உருவாகிற டிசீஸ் இந்த மம்ஸ்ன்ற இன்ஃபெக்ஷனை ருபுலா வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேரோமிக்ஸோ வைரஸ் தான் காஸ் பண்ணுது இந்த மம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வைரஸ்னால தான் வருது அப்படின்ட்டு டாக்டர் கிளவுட் டி ஜான்சனும் எர்னஸ் டபிள்யூ குட் பாஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பிசிஷியனும் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு மம்ஸ் பேஷண்ட்டுடைய சின்ன ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இப்போது இந்த மம்ஸ் வைரஸ் எப்படி ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மம்ஸ்ன்றது ஒரு கண்டாஜியஸ் டிசீஸ் அதாவது இது ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுற பொருளை அதாவது மம்ஸ் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணுற பொருளை இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் அப்படி இல்லைனா பை சலைவா அதாவது யாராச்சும் கிஸ் பண்ணும் போதோ இல்லைனா ஃபுட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுனாலையோ இந்த மம்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தர் காஃப் பண்ணும் போதோ இல்லை ஸ்னீஸ் பண்ணும் போதோ அவங்க பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அது மூலமாகவும் இந்த மம்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தென் இப்போ ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ள இந்த மம்ஸ் வைரஸ் என்ட்ரு ஆயிடுச்சு அது எப்படி மம்ஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை தான் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் மம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மம்ஸ் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பாடியில் என்டர் ஆனதும் அவங்களுடைய ரெஸ்பிரேட்ரி எபிதீலியமில் போயிட்டு கேம்ப் போடும் விச் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல அதோடைய ரெப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகி அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி எபிதீலியம்ல இருந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி பரோட்டிட் ஏரியாவை ரீச் பண்ணும் அது கூடவே பிளட்லையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி பிளட்ல வைரஸ் கலக்கிறது தான் வைரீமியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வைரஸ் எல்லாம் ரெப்ளிகேட் ஆகி உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுனால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹெட் ஏக் மாட்ரேட் ஃபீவர் வாமிட்டிங் போன்ற பிரைமரி சிம்டம்ஸ்லாம் தெரியுமா இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த வைரஸ் ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ள என்ட்ரு ஆகி இந்த மாதிரி பிரைமரி சிம்டம்ஸ் அதாவது இந்த ஃபீவர் ஹெட் ஏக்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் காஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகுமா இந்த டைம் கேப்பை தான் இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க த பீரியட் பிட்வீன் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சிம்டம் ஸோ இந்த மம்ஸ் வைரஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேஷன் பீரியட் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காதுக்கு கீழே லைட்டாக வலிக்க ஆரம்பிக்கும் விச் இஸ் ஃபாலோட் பை ஃபேம் எலாஸ்டிக் ஸ்வெல்லிங் உருவாகும் அது ஹார்டான ஒரு ரப்பர் மாதிரி பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்வெல்லிங் உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் இருக்குமா மோஸ்ட்டாக இது பைலேட்ரல் ஸ்வெல்லிங்காக தான் வருமா அதாவது ரெண்டு பக்கமும் வருமா அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும்லாம் பைலேட்ரல் ஸ்வெல்லிங் இருக்காது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு யூனிலேட்ரல் ஸ்வெல்லிங்காகவும் வருமா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மம்ஸ் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக அதோடைய கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு தான் டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிசிஆர் எலைசா டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான டெஸ்ட்லையும் இந்த மம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மம்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் போது அதாவது அந்த ஒன் வீக் ஸ்வெல்லிங் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஸ்வெல்லிங் இருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிளட்டில் சீரம் அமைலேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சை மோட லெவல் அதிகமாகும் பிகாஸ் இந்த ஸ்வெல்லிங் பரோட்டிட் இருக்கிற ஏரியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறதுனால பரோட்டிட் கிளாண்டை அதிகமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அங்கேருந்து அதிகமான சலைவரி அமைலேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா ஸோ இந்த மாதிரி சீரம் அமைலேஸ் லெவல் இன்க்
ட்ரீட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் அட் லாஸ்ட் அட் லாஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மம்ஸுக்கு என்எஸ்ஏஐடி அதாவது நான் சிராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸு அனல்ஜெசிக்ஸு ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணலாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ்ன்றது ஸ்பெசிஃபிக்கான எந்த ட்ரக்ஸும் இல்லை ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக்கும் டோசேஜும் மாறும் கூடவே அந்த பேஷண்ட்க்கு அடிக்குவேட்டான பிளட் ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு மம்ஸ் வந்து அது சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டமில் அதை எதிர்த்து லைஃப் லாங்காக ஒரு இம்யூனிட்டி உருவாகிடும் இதனால தான் இந்த மம்ஸோடைய ரெக்கரன்ஸு ரேர்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மம்ஸை வராமலும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நம்ம கவர்மெண்ட்ல வேக்சின் ஷெடியூல்ல எம்எம்ஆர் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேக்சினை போட சொல்றாங்க எம்எம்ஆர் அப்படின்னா மம்ஸ் மிசேல்ஸ் ருபெல்லா இது மூணு சேர்த்த மாதிரியான ஒரு வேக்சின் இந்த வேக்சின் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டோசஸா போடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்து டுவெல் மந்த்ஸ் டு பிப்டீன் மந்த்ஸ்ல போடுவாங்க செகண்ட் டோஸ் பாத்தீங்கன்னா நாலு வயசுல இருந்து ஆறு வயசுக்குள்ள போட்டுருவாங்க At last, let's quickly recap. Mumps is a acute viral infection which causes unilateral or bilateral swelling on the salivary gland, major parotid gland. It is caused by rubula virus of paramyxovirus family. Mumps can be diagnosed by using its clinical features and also increased salivary amylase level in the blood. It can be treated with non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgesics, antiviral drugs, etc. In order to prevent this disease, we are using MMR vaccine in a vaccine schedule. Thanks for watching guys. If this video is useful, like and share it. If you are useful, you will be useful with your friends. So, you will share it with your friends. And if you are interested in this topic, please mention it in the comment section. At last, if you are interested in this video, please subscribe to our channel. Let's learn the medicine in our Tamil. Let's learn the medicine in our Tamil.